আচ্ছা দেখি যে এটার মধ্যে কি আছে এটার মধ্যে এখন দুইটা করতে হবে আমাদের কারোসেল তাই না কারোসেল করতে হবে আর ট্যাবের সাথে কারোসেল করা কিন্তু শিখেছিলাম মনে হয় এখন যদি এটার ডিজাইনটা এরকম হতো এইখানে একটা ট্যাব এটা 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 পারতেন না হুম গুড তাহলে এটার সাথে এখন কারোসেল আইটি করে এখন এমন এটা করতে খুবই সুযোগ একটা বিষয়টা দেই আমি যে এখানে আমাদের কয়টা আইটেম চারটা আইটেম আচ্ছা তো চারটা আইটেম আর আমাদের এখন আউল কারোসেল অ্যাড করতে হবে তো আউল কারোসেল দেখি অ্যাড করা আছে কিনা নাই আমাদের আউল কারোসেল তো ফার্স্ট আউল কারোসেলটা নিয়ে নিন অবশ্যই আউল কারোসেল টু ইউজ করবেন ওয়ান না ঠিক আছে এটা আউল কারোসেল এটা ভুলেও যদি ভুলে যদি মনে করেন আউল কারোসেল ওয়ানে চলেই গেলেন তাহলে দেখে বুঝতে হবে ভাষণ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি হ্যাঁ এখানে না দিয়ে চ্যাকেটে যাবেন দেখেন নিউ ভার্সন চ্যাকেট আউল কারোসেল ওয়ান ইউজ করবো না ডাউনলোড তাহলে এটা হয়ে গেল আর একটা নিতে হবে সেটা হলো যে এখান থেকে সিএস নিতে হবে হুম মনে করেন সিএস লাগে কিন্তু সব প্লাগ ইনের মধ্যে সব স্লাইডারের মধ্যে সিএস এস জে এস লাগে কিন্তু সব প্লাগ ইনে সিএস এস জে এস মানে লাগে না দেখা গেছে কিছু কিছু জে করি আছে শুধুমাত্র মানে জে করি হলে হয় সিএস এস লাগে না যেমন মিক্সিটা এরপরে হলো আপনার আইসোট হবে এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু সিএসএস লাগে না তাই না আচ্ছা তাহলে এটা হয়ে এলো এখন আমাদের অ্যাক্টিভেশনে আসি যে এটা অ্যাক্টিভেশন করবো কি করে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আছে তো এখানে এটার ডকুমেন্টেশন যদি দেখেন যে ডকুমেন্টেশন মানে ডেমো ধরেন এরকম আমাদের এখানে কয়টা আছে পাঁচটা তাই না আমাদের দরকার কয়টা চারটা দরকার তো মার্কআপটা দেখি তারা বলতেছে কি একটা মেন একটা ক্লাস থাকবে আর সেই ক্লাসের ভিতরে একই রকম ডিপ থাকবে মানে একটা মেন ক্লাস থাকবে যেটা হবে আমাদের অ্যাক্টিভেশন তার ভিতরে একই রকম ডিপ থাকবে মানে সিঙ্গেল আইটেমগুলো থাকবে যে আইটেমগুলো আমরা কারোসেল করতে যাচ্ছি এখন এখানে আইটেম আছে বলে যে আমরা আইটেম ক্লাসটা নিতে হবে তা না ঠিক আছে যে আমরা অনেকে ভুল করি যে এখানে আইটেম আছে তো সুতরাং প্রত্যেকটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল যেইগুলোকে আমরা ট্রান্সফার করব কারোসেল করব সেগুলোর মধ্যে আইটেম ক্লাস দিতে হবে এরকম কিছু না তো আমরা দেখি যে আমাদের মেন ক্লাসটা আছে কিনা আমাদের এখানে কোনো মেন ক্লাস নাই আমরা যদি একটু দেখি এগুলো হলো আমাদের এক একটা আইটেম এগুলোকে আমরা স্লাইড করাবো ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা স্লাইড করানোর জন্য এখানে একটা অ্যাক্টিভেশন নেই যে প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভ নামে একটা ক্লাস নিলাম সেটাকে অবশ্যই এখানে কল করতে হবে তাই না দেখেন এই এটা হলো আমাদের কি প্রোডাক্টের অ্যাক্টিভ আর ভিতরে আমাদের সিঙ্গেল আইটেম দেখেন তো এটার সাথে মিল আছে কিনা এটা হলো আমাদের প্রোডাক্টের অ্যাক্টিভ আর এটা হলো সিঙ্গেল সিঙ্গেল আইটেম তাই না এই হলো কাহিনি এখন এইখানে এই যে এইগুলো আছে এগুলো একটা ট্যাপ দেন তাহলে আমাদের দেখেন সিরিয়ালটা দেখেন ঠিক আছে একটা কোনো ব্রেক আছে সিরিয়ালের সিঙ্গেল একটা ব্রেক আছে ব্রেক নাই এরকম ব্রেক করার এ করতে হবে আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করেন যে আমি যদি এটাকে অ্যাক্টিভেশন করাতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের মেন যে করি যেটা সেটার মধ্যে অবশ্যই আমাদের এটা দেওয়া আছে এখন এখানে যান এখানে যাওয়ার পর আমাদের অ্যাক্টিভেশনটা নেই যে এটা তো আমাদের অ্যাক্টিভেশন খুব খেয়াল করে কপি করবেন যেন ব্র্যাকেট ক্লোজিং ট্যাপ যেন ই না হয় আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভটাই যার মধ্যে থাকবে এখন এখানে কিছু কিছু বিষয় আছে লোক ট্রো মার্জিন ন্যাপ রেসপন্সিভ 
এই বিষয়গুলো কি এই বিষয়গুলো আসবে পরে এই বিষয়গুলো আগে দেখতে হবে লোক লোক ট্রো মানে অটোমেটিক মানে একটার পর একটা যাবে কিনা যাবে কিনা হ্যাঁ আর যদি ফলস করে দিই তাহলে শেষটা এসে আর নেক্সট যাবে না ঠিক আছে আর মার্জিন প্রোডাক্টের জানি ভাবে আপনি কোনো মার্জিন চান কিনা আমি চাই না আমার তো প্যাডিং আছে অলরেডি তাই না আমার তো নর্মালি কলামই আমার প্যাডিং দিয়ে দিছে এখন এটার মধ্যে আমি মার্জিন চাই না তাহলে মার্জিনটা কি করব উঠাই দিব ঠিক আছে মার্জিনটা উঠাই দিছি আচ্ছা নেভিগেশন নেভিগেশন মানে কি নেক্সট আর প্রিভিয়াস হ্যাঁ তো আমরা একটু এখানে রিলোড করব রিলোড করার পর দেখব যে এটা ভেঙে গেছে এটা কারণটা বোঝাতে হবে যে কেন ভেঙে যায় একটু এই জিনিসটা দেখেন যে এটা কি হয়ে গেছে দেখেন ভেঙে গেছে এখন এখানে আরো কয়েকটা আইটেম বানান দুই তিন একটা বানাইছেন মনে করেন এখন এটাকে দেখেন হচ্ছে তাই না কার শুল হচ্ছে কিন্তু আমার ইমেজ কোথায় হ্যাঁ ইমেজ নাই তো কেন নাই ইমেজ এটা তো অনেক সমস্যা মানে কেন ইমেজটা নাই এখানে কেন চলে গেছে ইমেজটা আমরা একটু ইমেজ পেটিক্যাল ইভেন্ট করি ব্যাপারটা বুঝতে পারবো এখন দেখেন আমাদের আউল কারসুল অ্যাক্টিভ করার পর আউল কারসুলের কতগুলা ক্লাস অ্যাড হয়েছে এটা প্লাগ ইন থেকে আসবে এটা কোনো সমস্যা না তাই না মনে করেন প্রত্যেকটা আউল কারসুলের আইটেম এইগুলা এখন এই এই মানে এইগুলো আর কি এইগুলাকে আউল কারসুলের ক্লাস দ্বারা ঘিরে ফেলছে এখন ভিতরে দেখেন একটা ক্লাস আছে কল এল জি থ্রি আর এই যে আউল কারসুল এটা একটা জায়গা এটা একটা জায়গা এটা 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 আর আমাদের এখানে কয়টা আইটেম দেওয়া আছে একটু খেয়াল করেন তো যে এক হাজার এটা হলো এটার মানে হলো এক হাজার পিক্সেল এক হাজার পিক্সেলের উপরে যত ডিভাইস আছে সব ডিভাইসের মধ্যে কয়টা করে শো করবে পাঁচটা করে আমাদের দরকার কয়টা চারটা ওকে তাহলে আমি এখন রিলোড করি আসছে চারটা কিন্তু আমাদের তো ইমেজ দেখা যাচ্ছে না ইমেজ না দেখা যাওয়ার কারণ হলো আমি একটু খেয়াল করেন যে এটা যদি আমাদের ডিপ হয় এটা একবার বুঝলে একদম ইজি যেমন এটা যদি আমাদের ডিপ হয় এই দেখেন আউল অ্যাক্টিভ আমাদের মেন ক্লাসটা এই যে এটা না এই যে আউল অ্যাক্টিভ দিয়ে আমাদের ঘেরা কিন্তু এটার মধ্যে উইড দেখেন দুইশো বিরানব্বই পিকজেল দিয়ে দিচ্ছে মানে এই এটার এইটার ডিপ উইড কত দুশো বিরানব্বই পিকজেল আর এখানে ভিতরে কি আছে কল এল জি থ্রি মানে কল এল জি থ্রি তার উইড কত পঁচিশ পার্সেন্ট এখন দুইশো নর্মাল কথাটা বুঝেন এটা যদি উইড হয় দুইশো বিরানব্বই পিকজেল আর এখানে যদি উইড হয় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভিতরে ডিপটা মানে কল এল জি থ্রির উইড যদি হয় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এতটুকুই হবে আবার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আবার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আবার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে চারটা মিলিয়ে কত হবে হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু আমার তো পঁচিশ পার্সেন্ট থাকলে এই জায়গার মধ্যে হবে না আপনি যদি এই মধ্যে দেন হানড্রেড পার্সেন্ট দেখেন তো ঠিক হয় কিনা কারণ আমাদের এটা তো টোটালি এতটুকু ফুল দরকার এখানে তো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেলে তো একটা ডিবের উইড যদি থাকে দুইশো নব্বই পিকজেল তার ভিতরে যদি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয় তাহলে তো সে নষ্ট হয়ে যাবে ছোট হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন বিষয়টা এখন হ্যাঁ 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 এইটাই এইটাই এখন কল এল জি থ্রি তো আমরা সব জায়গার মধ্যে অন্য জায়গার মধ্যে ইউজ করবো তো সেই জায়গার মধ্যেও তো আমার হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এইখানে যেটা করবেন আমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট কোন ক্লাস পাবে কল এল জি সিক্স বা কল এন জি সিক্স এটার উইড কত হবে ফিফটি পার্সেন্ট কারণ ছয় আর ছয় বারো হয় আমরা টোটাল বারো গলাম তো ছয় আর ছয় বারো হয় ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে বারো গলামের উইড কত হানড্রেড পার্সেন্ট ছয় কলামের উইড যদি হয় ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে বারো কলামের উইড কত হানড্রেড পার্সেন্ট তাহলে কি আর আপনার কোনো চিন্তা করা লাগতেছে আমার হানড্রেড পার্সেন্ট নিয়ে কী করা লাগবে এখানে যদি আপনি বারো কলাম ইউজ করেন বুঝতে পারছেন বিষয়টা এখানে যদি এটা শুধুমাত্র কারো ছেলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কারো ছেলের ক্ষেত্রে যখন কারো ছেল করবেন তখন প্রথমে তো কল এল জি থ্রি দিয়ে স্টাইল করেই নেবেন তারপর যখন অ্যাক্টিভ করবেন তখন কল এল জি থ্রিকে কী করে ফেলবেন বারো করে ফেলবেন এখন আপনি এটাকে রিলোড করেন এই জন্যই আমি এতক্ষণ বক বক করলাম এই বিষয়টা বোঝানোর জন্য এখন বুঝছেন এটা কি হ্যাঁ এই যে নেক্সট প্রিভিয়াস এখানে চলে আসছে তো এইটা কোথ থেকে আসছে এটা আসছে হলো এই যে এটা যদি আপনি ফলস করে দেন এখন আমাদের এখানে প্রশ্ন হলো যে নেক্সট আর প্রিভিয়াস এটা তো ডিফল্ট একটা কোড 
কিন্তু আমাদের সাইটে কি করা আছে একটা আইকন এই আইকন তো আমাদের টেক্সটটাকে তো আইকন করে ফেলতে পারবো না এখানে আইকনকে এখানে আইকন নেওয়ার জন্য কি করতে হবে এখানে আমরা আবার ডকুমেন্টেশনে যাব যাব এখানে হলো ডকস ঠিক আছে অপশন ডকুমেন্টেশনে গিয়ে অপশনে যাবেন অপশনে যদি ভিডিওতে দেখানো আছে অপশনে গিয়ে আপনি দেখবেন যে টোটাল আইটেম মানে এখানে আইটেম নাম্বার কয়টা চাচ্ছি এখানে আইটেম আমরা কয়টা শো করাতে যাচ্ছি সেটা এখানে অনেকগুলো আছে যে মার্জিন প্রথমে মার্জিন চাম করছি না ডিফল্ট অবস্থা কি আছে জিরো লোপ ডিফল্ট অবস্থা কি থাকে ফলস এখানে কি করা আছে ট্রো করা রাখছে আচ্ছা এখানে সব প্রত্যেকটা অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে এখানে সবগুলো এলিমেন্টের দরকার নয় আমাদের এখন কি দরকার যে ফন্ট হচ্ছে আমরা আইকন ইউজ করবো নেক্সট আর প্রিভিয়াস অ্যারো ইউজ করবো তো অ্যারোগুলো কি করে ইউজ করবো একটু দেখি দেখেন ন্যাপ ন্যাপ ডিফল্ট অবস্থা ফলস থাকে এই যে আমাদের ন্যাপ এখানে ইউজ করা আছে আমাদের কি ট্রো করে দিচ্ছি যেন শো হয় তাই না আর নেভিগেশনের টেক্সট এই যে এটা এটা হলো ফাংশন এটাকে আপনি ইউজ করবেন এটার মধ্যে সেম দেখেন সেম এটা কন্ট্রোল দিয়ে দেওয়ার একটা নিবেন এখানে এটা পেস্ট করবেন নেভিগেশন টেক্সট এখন এই জায়গার মধ্যে আপনার আসবে হলো নেভিগেশনের টেক্সট টুকু একটু খেয়াল করেন এই যে এটা ডিফল্ট মানে ডিফল্টে এটা আছে নেক্সট এই যে দেখেন নেক্সট আর প্রিভিয়াস এটা কপি করেন কপি করে এই জায়গার মধ্যে পেস্ট করেন কিন্তু আপনি তো নেক্সট আর প্রিভিয়াসকে এখানে রাখবেন না তাই না আমাদের দরকার হইলো ফ্রন্ট অসমের অ্যাঙ্গেল লেফট আর অ্যাঙ্গেল রাইট ইউজ করা তাহলে আপনি যেটা করেন যে এইখান থেকে এটা আর এইখান থেকে এটা বাদ দেন বাদ দিলাম তাহলে এই জায়গার মধ্যে আমরা ইউজ করবো আই প্লাস এফ এ ডট এফ এ হ্যাঁ অবশ্যই অ্যাঙ্গেল এদিকে যদি ইয়ে থাকে অ্যাঙ্গেল লেফট হ্যাঁ দেন এখন ভিতরে যেহেতু ট্রাভেল করেছেন তাহলে বাইরে কি হবে ক্লিয়ার এইটা একটু কপি করেন কপি তাহলে এইখানে হবে আর একটা তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে রাইট এটা নেওয়ার বিষয়টা বুঝতে পারছেন কি তাহলে এখন রিলোড করেন এখানে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এটা না বোঝার আসলে কিছুই নেই এর সাথে ক্লিয়ার করে বোঝার বলার কিছু না দেখেন এইখানে আমি যেটা করছি যে নেপ ট্রো এটা দিয়ে আমি নেভিগেশনটাকে ট্রো করছি নেক্সট প্রিভিয়াস আনছি কিন্তু আমার নেভিগেশন তো নেক্সট আর প্রিভিয়াস আমি রাখব না আমার দরকার হলো দুইটা ফন্ট আছে আমার আইকান নেভিগেশন টেক্সট এখন নেভিগেশন টেক্সটটা আমি কোথা থেকে আনছি আমি নিজে থেকে আনি না আমি কিন্তু ডকুমেন্টেশন থেকে বের করে আনছি এটা তাই না নেভিগেশন টেক্সট তো নেভিগেশন টেক্সটের মধ্যে ডিফল্ট থাকে হলো এটা তো এটাকে আমরা ক্রাইটা দিয়ে আমরা আমাদের মতন এটা হ্যাঁ এস টি এম এল এলাও এটার মধ্যে আমরা ই করে দিচ্ছি এটার মধ্যে দেখা দেওয়া আছে না এস টি এম এল এলাও এস টি এম এল এর ক্লাস টাস যা আছে সেটা আমরা ইউজ করতে পারবো ওকে তাহলে আমরা যদি এখন এটাকে কাস্টমাইজ করতে চাই এখন আবার মেন কাজ যে এটাকে কাস্টমাইজ করে আমরা তো আনাটাই শেষ না এটা কাস্টমাইজ করে এই পাশে নিতে হবে হুব হুব এইটার মতন করে করব এটা কি হচ্ছে প্রথমে চিন্তা করতে হবে এখন এতক্ষণ আমাদের মেন টার্গেট ছিল এটাকে আনা তারপরে টার্গেট হলো এটাকে স্টাইলাইজ করা তো স্টাইলাইজ করার জন্য আমরা যেটা করতে হবে আমার দেখতে হবে এটাকে স্টাইলাইজ করে পিএইচডির মধ্যে তো মনে করেন থাকবে কি এরকম ডিফল্ট অবস্থায় শো করা রাখবে তাই না কিন্তু আপনার তো বলে দেওয়া থাকবে না রাইট থেকে নাও বলা লেফট থেকে নাও এটা টোটালি আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি এদিক থেকে নেবেন বাম সাইড থেকে নেবেন না রাইট সাইড থেকে না কোন দিক থেকে বা কীভাবে কি শো করেছে না কি শুধু হুবার করলে শুধু শো হবে তো আপনি যদি এইজন্য আমাদের হুবার করেন তো এটা যাচ্ছে হলো এইখান থেকে বাম পাশে আর ডান সাইড এটা যাচ্ছে এই পাশ থেকে এই পাশে তার মানে আপনার প্রথম অবস্থায় হলো এই পাশে রাখতে হবে এইটাকে এখানে রাখতে হবে তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দেখি যে এটা কীভাবে কী করা যায় মিস করে দেবেন করেন আরও দেখি যে এই পাশে এরকম কোনো স্টাইল আছে কিনা দেখেন এই পাশে আমার এইটা স্টাইল এই স্টাইল আর এই স্টাইল দুইটা সেম স্টাইল তাই না আচ্ছা এরকম করে এখন কাজ করবো দেখি যে আমাদের এখানে কী আছে তো এটা না সরি এটাকে ধরাই লাগবে না এটাকে এটাকে যখন ইনিস করে ডিপেন্ড করছি দেখেন আউল প্রিভিয়াস আউল নেক্সট এসব কি কাস্টমাইজ করছেন এর পূর্বে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে ফাইন আজকে একদম বুঝে ফেলবেন আচ্ছা এখন দেখেন এইখানে নেক্সট আর এখানে প্রিভিয়াস মানে এইটাকে যদি আমরা ইনিস করে ডিপেন্ড করি তাহলে আমাদের দেখেন যে আইকন এটা পাচ্ছে আইকনগুলো কোথাকে পাচ্ছে যে আউল কন্ট্রোল মানে আউল এই আউল কার্সলটাকে কী দিয়ে কন্ট্রোল করবো সেটা হলো আউল কন্ট্রোল টিভের মাধ্যমে আউল প্রিভিয়াস আউল নেক্সট 
এই দুইটা ডিমের মধ্যে বিভাজ্য এখন এই দুইটা ডিপ আমরা যেটা করব যে এই দুইটা ডিপকে সিএসএস করে এটাকে এই পাশে নিব আর এটাকে এই পাশে নিব হ্যাঁ দুইটাকে দুই পাশে এখন এইটাকে হ্যাঁ পজিশন হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই তাহলে আমরা একটু নেস্টেড করব নেস্টেডটা করতে কি কি ভাবে করব এটা দেখি যে দেখেন যে এই যে আউল কন্ট্রোল এই আউল কন্ট্রোলটা কার আন্ডারে আছে ওটা অ্যাকটিভ আন্ডারে এটা আন্ডারে কিন্তু নাই তাই না সুতরাং এইটাকে সে চিনবে না চিনবে কাকে এইটাকে তাহলে আমি যদি এটাকে পজিশন অ্যাপসলেট করি মানে এই আউল প্রিভিয়াসটাকে যদি পজিশন অ্যাপসলেট করি তাহলে রিলেটিভ তো অবশ্যই দরকার দেখি তো রিলেটিভ যেহেতু আমরা এটাকে কাজ করব না তাহলে এইটাকে ধরবো তাই না এইটার আন্ডারে কি কে আছে এই যে এটা আউল কন্ট্রোল তাহলে এইটাকে ধরে দেখি তো যে আমাদের রিলেটিভ আছে কিনা আউল কারসেল পজিশন রিলেটিভ তাহলে আমি আমার কন্টেন্ট যদি কন্টেন্ট তো এই কন্টেন্ট কে তো আমি উপরে নিব এটাকে তো উপরে নিব তো এই কন্টেন্ট কে পজিশন অ্যাপসলেট করলে তো বা পজিশন রিলেটিভ করলে তো এই কন্টেন্টের উপর নিতে পারবো না এই কন্টেন্ট কিভাবে চিনবে যে এই কন্টেন্টের উপরে যাবে তাহলে তাই না আমি তো চাচ্ছি যে আউল কন্ট্রোল কে এটার উপরে নিতে এখন আউল কন্ট্রোল কে রিলেটিভ করলে কিভাবে আমি উপরে নিব আমার কথা বুঝেন যে আমি তো নিতে যাচ্ছি কার উপরে এই যে এই প্রোডাক্টের উপরে নিতে যাচ্ছি না তো এই প্রোডাক্টটা কোন ডিপ এই যে এই ডিপটা না এই ডিপের আন্ডারে না টোটালি কারণ এ তো আর এটাকে চিনবে না চিনবে এ কাকে চিনবে এটাকে যে এখন আপনি মনে করেন যে এই এইটাকে যদি পজিশন রিলেটিভ করেন আবার ভিতরে এটাকে যদি পজিশন অ্যাপসলেট করেন তাহলে এই ডিপের এই ডিপের জায়গা কতটুকু তাহলে এই ডিপটাকে এই জায়গা এই জায়গার বাইরে যেতে পারবে পজিশন অ্যাপসলেট করলে এটাকে তো এটাকে যখন হ্যাঁ যে ডিপটা এই টোটাল ডিপটাকে ঘিরে আছে টোটাল ডিপটা কে ঘিরে আছে দেখেন এখন এইটাকে ধরলে তো আর আমার লাভ নাই এই যে ভিতরের আউল স্টেজ আউটার এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে উপরে ডিপটাকে না ধরে এটাকে তো ধরতে পারে তো এটাকে কিভাবে ধরবো এই ডিপ তো এই ডিপের আন্ডারে নাই পজিশন রিলেটিভ অ্যাপসলেটের মেইন বেসিক বিষয়টাই হলো আমি যেটাকে রিলেটিভ করব সেটা তার আন্ডারে বা তার আন্ডারে থাকতে হবে কারণ এই ডিপকে যদি আমি রিলেটিভ করি তাহলে কি হবে আউল কন্ট্রোলটা তো এটার আন্ডারে তাহলে এটাকে আমার অলরেডি রিলেটিভ করা আছে এই যে আউল কারসেল এটা হলো আউল কারসেল থেকে ডিফল্ট একটা ক্লাস আসছে তো এটা যদি অলরেডি রিলেটিভ করা থাকে তাহলে আমি আউল কন্ট্রোল কে না দিয়ে ডাইরেক্ট যে আমি এইটাকে কাজ করব এটাকে কাজ করব ডাইরেক্ট এটাকে আমি ধরবো তাহলে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই তাহলে আমি এইটাকে নেস্টেড করব একটু দেখালি বুঝতে পারবেন একদম ক্লিয়ার এখন এইখানে এখানে আমি বলে দেই যে কি নেক্সট প্রিভিয়াস সিএসএস তাহলে ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন আচ্ছা এখন প্রোডাক্ট অ্যাকটিভ এখন আপনি মনে করেন যে কোথায় এটা এখানে গেলে তো লাভ নাই আমার কাজ হলো এখানে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভ এখন প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভের পরে আমি যেটা করব যে আউল কন্ট্রোলকে ধরবো প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভের পরে কে আউল কন্ট্রোল মানে নেস্টের দিয়ে পর কে তো এখানে এটা দেন এটার পরে কি আছে যে আউল নেব আছে যেন আমাদের সিএসএসটা কি বেশি প্রায়োরিটি পায় আচ্ছা আউল নেব আছে দেখেন তো আউল প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভ ধরেন এটা প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভ এজ এটা হ্যাঁ প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভ কে ধরছি তারপর কি আছে আউল কন্ট্রোল এইখানে এই ডিপটা তো আমাদের নাই এখন আউল কন্ট্রোল তারপরে কি আউল নেপ তারপরে কি আউল প্রিভিয়াস আউল নেক্সট দুইটা তো আমাদের একই স্টাইল হবে সার্কেল বর্ডার হাইট উইড সবই তাহলে এই দুইটাকে আলাদা আলাদা যদি স্টাইল না করে আমরা যদি শুধু বলি যে আউল নেপের পরে যদি কোনো ডিপ থাকে সেই ডিপের হাইট উইড হবে এত মানে মেনু করতাম না আমরা মেনু ইউএল এর পরে এল একটা এল আই কি স্টাইল করলে কি হয় তাহলে আমি আউল নেবের পরে যদি একটা ডিপ কি স্টাইল করি 
তাহলে কি এই দুইটা ডিবি হয়ে যাবে না স্টাইল হ্যাঁ হ্যাঁ পজিশনটা শুধু আমরা আলাদা করব এই স্টাইলটা কি হবে তাহলে আমরা এই দুইটা ডিপ কে ধরলাম ওকে তো এই ডিপটা দুই সরি এখন দেখেন যে আমাদের এই ক্লাসটা এখানে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করতে পারে কিনা দেখেন তো পাইছে স্টাইল সিএসএস এই যেটা এখন এটাকে আপনি মনে করেন হাইট দেন 40 পিক্সেল উইড দেন হ্যাঁ 40 পিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ড দেন আসছে পজিশন মনে করেন পজিশন যদি দেন অ্যাবসলিউট তাহলে দুইটা একসাথে হয়ে গেছে কারণ দুইটার পজিশন এখন কি তাই একই সাথে তাই না তাহলে লেফট যদি দেন 0 আর কালার যদি দেন কি হবে সাদা টেক্সট লাইন মনে করেন সেন্টার আর বর্ডার রেডিয়াস করে দেন বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রাইট হয়ে গেছে चल्लिस এইটাকে তো আমরা এই জায়গায় রাখা যাবে না এটাকে রাখা যাবে কোন জায়গায় এই জায়গায় থাকতে হবে তাহলে এটাকে দেন যে টপ থেকে 50% কিন্তু টপ থেকে 50% করলে এটাও আপনাদের মনে হয় আগে বোঝা যাচ্ছে কিনা জানি না খেয়াল নাই আমার টপ থেকে যদি 50% করি তাহলে এই ডিভের যদি এতটুকু হাইড হয় হুম তাহলে এটার 50% হলো এতটুকু আর বাকি 50% হলো এতটুকু কিন্তু এইটা তো উপর থেকে টোটাল 50% নিচে চলে আসছে তাহলে তো সে নিচে চলে আসছে মানে 50% এর বেশি চলে আসছে মানে 50% চলে আসছে কিন্তু সে তো নিচে কম জায়গা উপরে বেশি জায়গা পাচ্ছে তাহলে এটাকে যদি এরকম করা হয় হ্যাঁ যদি এই দুইটা বরাবর যদি করা যায় উপরে 50% থাকবে মানে এই আইকনের উপরে 50% থাকবে জায়গা নিচে নিচে থাকবে 50% জায়গা তাহলে দুইটা সমপরিমাণ জায়গা থাকবে না এখন আমি যেটা করব এটাকে আমি বলবো যে ট্রান্সফর্ম না ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট ওয়াই মাইনাস 50% এখন যদি আপনি স্কেল দিয়ে মাপেন না এরকম এরকম দেওয়া যাবে না মনে করেন 194 পিক্সেল ধরেন দেখেন তো মিলছে কিনা মিলছে না অ্যাকুরেট মাপতে পারি নাই কিন্তু মিলছে তো এই হলো আপনার এখানে কিন্তু এইটাকে এখন আপনার দেন হলো সেভ করেন এটাকে সেভ করে এটাকে আলাদা করে কমা কপি করেন একটা এখন এটা তো আমাদের হলো কিন্তু আমাদের তো দুই আইকনে এটার মধ্যে চলে আসলো দুইটা আইকনে আমাদের তো একটা আইকন কোনটাকে অ্যাবসলিউট না করলে তো আমি উপরে নিচে নিব কি করে আমি তো এটাকে এটার তো উপরে নিতে যাচ্ছি আমি তাই না উপরে নিতে উপরে যদি একটা এলিমেন্ট কারেক্ট এলিমেন্টের উপরে নিয়ে এর আগে যেটা বলছিলাম তাহলে আমার অ্যাবসলিউট করার কোনো ওয়ে আছে মানে নাই আচ্ছা আর যেহেতু আমার এখানে দুইটা আইকন একই সাথে হয়ে গেছে তাহলে আমার একটা আইকন কি এই পাশে নিতে হবে কোন আইকন কি এই পাশে নিতে হবে রাইট মানে নেক্সট যেটা সেটা নিতে হবে তাহলে এই আউল নেক্সটটাকে আপনার আলাদা করে এখন ইন্ডিকেশন করতে হবে ডিপ প্লাস নেক্সট মানে এখন এটাকে তো শুধু বলছি দুইটা ডিবি এখন পাইছে এই স্টাইল এখন আমি ইন্ডিকেট করে বলে দিছি ডিপ প্লাস আউল নেক্সট এখন আমি এখানে দেখেন তো যদি আমি এটাকে রাইট জিরো বলি কাজ করে কিনা দেখেন मैंने মানে এ ও তো আউল নেক্সট তো যদি আপনি একটা ডিপ কে মানে এই দুইটা ডিপ কে তো একটা ডিপ দিয়ে আপনি ইনস্টল করেন দুইটা ডিপ কে আপনি কি বলছেন যে লেভ 0 তো লেভ 0 তো এটার ডিফল্ট লেভ 0 হয়ে আছে এখন আপনি আউল নেক্সট যেটা সেটাকে রাইট 0 করেন কিন্তু লেভ 0 তো হয়েই আছে আগে থেকে এটাকে আপনি লেভ 0 টা তুলতে হবে তাহলে লেফট যেটা করতে হবে দেখেন তো হইছে কিনা মানে এখানে লেফট আর কাজ করবে না মানে এখানে 
left cash to inherit na di apni jodi den left or to tar le cash korbe ekhane left or to dewar tane left pass theke or to edike shore asbe she othoba apni jodi inherit den somoshone cash korbe na eta ko or to diben ei ei shobkol khetre or to diben thik ache etike save koren ei holo apnar ekhane kahini ekhon holo hover er jonno ekhon to e je dekhen click korle ki jacche tai na এখন এটা কোন পাশে দরকার এইখানে এখানে আপনি হোভার দেখেন এখন এইখান থেকে এই পাশে যাচ্ছে আর এইটা এই পাশ থেকে এই পাশে যাচ্ছে তাহলে আপনি এইখানে এখানে আসবে পিক্সেলে দিতে হবে এই জায়গার মধ্যে কারণ নির্দিষ্ট একটা জায়গা থেকে যাচ্ছে দেখেন এই পাশ থেকে যাচ্ছে তাই না যদি আমি 150 পিক্সেল দেই লেফট থেকে এটাকে বলবো মনে করেন এই পাশে এরকম জায়গা থেকে তো সে যায় তো লেফট থেকে 100 পিক্সেল করছেন এখন এটা কিন্তু লেফট রাইটের লেফট এর কোনো কাজ করতেছে না কারণ লেফট কিন্তু ইনহেরিট করে বা ইনহেরিট করে দিয়েছি তাই না তাহলে এটাকে দেন এটা কোথায় দিবেন এই জায়গার মধ্যে তাহলে এই জায়গা যদি আমি মানে প্রথমটাকে যদি আমি লেফট থেকে 100 পিক্সেল সরায় নিয়ে আসি তাহলে দ্বিতীয়টাকে আমার কি করতে হবে রাইট থেকে 100 পিক্সেল এদিক আনতে হবে না রাইট থেকে 100 পিক্সেল দিছি বিদে এইটা এই পাশে চলে আসবে দেখি আসছে আচ্ছা এখন যদি আমি এটাকে ধরেন এই যে এখন কাকে হোভার দিলে কি হবে এখন আমাকে একটু আইডিয়া দেন তো হ্যাঁ হাইড করব মানে হোভারটা আগে দেখাই নি যে হোভারটা আগে হবে তারপর হাইড করার একটা ব্যাপার আছে আচ্ছা এখন আচ্ছা হ্যাঁ रेपारेपारे দেখেন তো প্রোডাক্ট রেপারের ভিতরে কি আমার আইকনটা আছে তাহলে কি কাজ করবে আপনার কাছে মনে হয় কাজ করবে না আপনার প্রোডাক্টের রেপারের ভিতরে যদি আইকনগুলো থাকতো তাহলে প্রোডাক্ট রেপারকে হোভার করলে আপনি এটাকে সরাতে নরাতে পারতেন তাই না এর মানে প্রোডাক্ট রেপার না এর মানে হলো যে টোটাল এই এরিয়াটাকে হোভার করলে আপনার এটা নরাচরা করবে আপনি যদি ফুল এরিয়াকে হোভার দেন মানে এই এই কন্টেন্ট যে এরিয়াটার মধ্যে আছে সেই এরিয়াকে যদি হোভার দেন তাহলে এটা নরাচরা করবে আপনি একটু দেখেন খেয়াল করে হ্যাঁ প্রোডাক্ট রেপারের ভিতরে আছে হ্যাঁ প্রোডাক্ট রেপার হ্যাঁ অবশ্যই প্রোডাক্ট এইগুলাতে তো আমরা হোভার করতে কিন্তু এইটার কথা বলতেছি আমি এটা যদি শো করতে চাই আমি ক্লাস নিতেছি ক্লাস নিতেছি ক্লাস আচ্ছা দেখেন যে এই জায়গার মধ্যে আচ্ছা প্রোডাক্ট রেপারের মধ্যে কি বলতে যাচ্ছিলেন যে প্রোডাক্ট রেপারের বিষয়টার মধ্যে যদি আমি হোভার করি তাহলে এটা শো হবে এখন আমার প্রোডাক্ট রেপারের মধ্যে কিন্তু প্রোডাক্টের অ্যাকশনগুলো ছিল আমাদের ডিপগুলো দেখি প্রোডাক্ট রেপারের মধ্যে ছিল কিন্তু ছিল প্রোডাক্ট রেপারকে হোভার দিলে তারপর কিন্তু এগুলো শো হয়েছে কিন্তু প্রোডাক্ট রেপারের ভিতরে কি আমাদের আইকনগুলো আছে মানে এই আইকনগুলো আছে এটা তো এটা টোটালি মানে আলাদা না একদম মানে প্রোডাক্ট রেপারের ভিতরে কোনো সম্পর্ক আছে হ্যাঁ অবশ্যই কন্ট্রোলটা তো একদমই টোটালি বাইরে আছে তাহলে প্রোডাক্ট রেপারকে হোভার দিলে তো কোনো সময় এটা আসা সম্ভব না তাহলে আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাকটিভ যেটা দেখেন আমরা এখানে হোভার দিলে কি হচ্ছে তাহলে কি তাহলে তো এরিয়াকে দেওয়া যাবে না দেখেন এখানে হোভার দিলে কি সরানো নড়াচড়া করতেছে এখানে না কাকে হোভার দিলে হচ্ছে এইখানে তাহলে দেখতে হবে এইটা কোন ডিভের আন্ডারে আছে দেখি তাহলে এটা কোন ডিভের আন্ডারে আছে দেখেন দেখেন তো যে এই যে এই এই চারটা কারাসল চারটা আইডি এটা কোন ডিভের আন্ডারে আছে প্রোডাক্ট অ্যাকটিভ ডিভের আন্ডারে না তাহলে আমরা এখন প্রোডাক্ট অ্যাকটিভ কে যখন হোভার দিব তখন এটা কি হয়ে যাবে লেফট থেকে রাইট 
হ্যাঁ অপাসিটি যা দিচ্ছি অপাসিটি দেওয়া থাকতো না প্রথমে অ্যানিমেশনটা দেখেন যে হয় কিনা যে ট্রানজিশন ট্রানজিশন কি হবে মনে করেন পয়েন্ট থ্রি এস আর যখন এটাকে হুবার দিবেন তখন এটা হয়ে যাবে হলো লেফট সরি এই হুবারের বিষয়গুলো ক্লিয়ার না হলে দেখবেন কাজে অনেক প্রবলেম হচ্ছে আবার লেফট জিরো আচ্ছা এখন এটা দিলে তো আরেকটা বিষয় আমাদের রয়ে গেছে না যে এটা আবার নেক্সট এটা তো এখানে কি হয়ে যাবে যে ক্লাস এটা হয়ে যাবে जीरो प्रथम अवस्था আর এটা কি করতে হবে অপাসিটি আচ্ছা দেখেন হয়েছে এখন এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি তো শুধুমাত্র ডিপ কে অপাসিটি ওয়ান করছি তাই না আউল আউল নেক্সট কে তো অপাসিটি ওয়ান করি নাই তো আমার তো মেন জিনিসটাই তো এটা আমি যদি এটাকে যদি ডিসলে রান করি তাহলে আউল নেক্সটও কি ডিসলে রান হয়ে যাবে না এই জন্য এটাকে অপাসিটি জিরো করে দিছি আউল ডিপটাকে অপাসিটি ওয়ান করে দিছি না আউল ডিপটাকে অপাসিটি জিরো করছি আউল ডিপটাকে কি অপাসিটি না আউল ডিপটাকে অপাসিটি জিরো করে দিছি তাহলে কি হয়ে গেছে আপনি নর্মাল একটা জিনিস চিন্তা করেন যে আমি যদি এখানে এলআইটাকে ডিসলে রান করে দিই যেখানে এলআইটাকে যদি ডিসপ্লে রান করে দেয় তাহলে কি শুধুমাত্র আমার এই এলআইটা ডিসপ্লে রান হবে তাহলে এটা এটা কি বুঝতে পারছেন যে বুঝতে পারছেন এই হলো এখানে গাই না আমি কিন্তু টোটালি ক্লিয়ার করে একবার বলে দিচ্ছি যে এখানে মূলত এটা করতে থেকে আসতেছে এটা করতে থেকে এখানে না বোঝার কিছু নেই একবার যখন প্র্যাকটিস করবেন একদম মনে করেন ক্লিয়ার আচ্ছা ডট ডট গুলো কি হবে দেয় সেগুলো দেখি নিচে কোন সেকশন আছে নাকি না থাকলে এখানে যায় আর আচ্ছা নাই তাহলে ডট ডট গুলা দেখেন এখনই দেখা নেই এটার সাথেই তাহলে মনে করেন আপনি এইখানে ডট ডট থাকবে হ্যাঁ অপশনের মধ্যে দেখেন যে অপশনের মধ্যে যেটাকে বলে এটা হলো ডটস এই যে দেখেন ডটস হ্যাঁ তো ডটস যেটা আছে ডিফল্ট অবস্থা কি থাকে ট্রু থাকে তো আমরা একটু দেখি তো যে এইটার সাথে মিলাবেন না কিন্তু এইটার সাথে যদি ক্লাস মিলাতে চান তাহলে পারবেন না কারণ এটা হলো আউল কারসলো ওয়ান দিয়ে করা আর এটা কি করছি আউল কারসল আর এটার সাথে মিলানোর এখন কোনো দরকার আছে বলে মনে করি না তাই না এখানে যেভাবে খুশি সেইভাবে করা থাকুক আমিও কিন্তু এখানে দেখি না কীভাবে কী করা আছে আমি কিন্তু আইডিয়া নিয়ে থেকে করছি যাই হোক এখন আপনি এখানে ডট নেবেন ডট নেওয়ার জন্য এখানে কি আউল কন্ট্রোল যা কন্ট্রোলিংয়ের জন্য যা কিছু আছে ডট বলেন এইখানে আপনার নেক্সট বলেন সব কিছু কি আউল কন্ট্রোলের ভিতরে আউল নেব আমরা করে ফেলছি না তো আউল ডটস এখন হবে কি আউল ডটস এই যে দেখেন আউল ডট খেয়াল করছেন এইগুলা এখন আগে যেমন যেটা হয়েছে যে আউল নেব যেটা ট্রো করলে যেমন নেভিগেশন নেব টেক্স এগুলো চলে আসছে ওটু এইখানে আপনার এটাকে জাস্ট সি এস এস দিয়ে দিতে হবে আউল ডট নামে একটা ক্লাস আসছে এটাকে আপনার একটা ই দেন আউল ডটকে বলেন যে মনে করেন হাইট কত ধরেন দশ পিক্সেল কি 
ডটের পরিবর্তে আইকন নিতে না না ডটের পরিবর্তে আইকন এ করতে পারবেন না আনতে পারবেন তাহলে যেটা করতে হবে হ্যাঁ আইকন আনা যাবে আইকন আনতে পারবেন তাহলে যা এই ডটগুলোকে ধরতে হবে বিফোর বিফোর করে বিফোর করে আনতে হবে আপনি ওই যে ভিতরে যে লিখতে পারবেন না ওকে এখানে আপনি এটাকে বিফোর দিয়ে আপনি কন্টেন্টের ভিতর আইকন দিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড জিরো 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 দেখেন তো আসছে কিনা এখন এটা তো আপনার উপর নিচে হয়ে আছে এটাকে ডিসপ্লে ইনলাইন করলে কি হবে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক হচ্ছে এখন এটাকে মার্জিন দেন ডানে বাবে মার্জিন জিরো ফাইভ পিক্সেল তাহলে কি হয়েছে ডানে বাবে মিস ফেস পাইছে আমার সেন্টার লাইন থাকবে ঠিক মতো এটাকে এখন আচ্ছা এখন এটাকে করে ওকে এখন এটাকে আপনি সেন্টার অ্যালাইন করতে চাচ্ছেন তা সেন্টার অ্যালাইন করার জন্য এখন কি করতে হবে যে আউল ডটসের আন্ডারে কি দুইটা ডিপ না তাই আউল ডটসকে যদি এখন বলেন যে টেক্সট অ্যালাইন যাবে এখন আপনি আমি কেন ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক ইউজ করছি এখন আমি যদি এটাকে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক না ইউজ করে যদি ফ্লোট লেফট করতাম তাহলে কি হতো এটা এই পাশে চলে আসতো না তাহলে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করার কারণটা কি বুঝতে পারছেন তাহলে এটাকে ধরেন এখন আপনার মনে করেন যে এটা অ্যাক্টিভ সেটা তো অন্য কালার থাকতে হবে একটা অ্যাক্টিভ হয়ে থাকে না তাহলে এইখানে দেখেন তো একটা ডিফল্ট একটা অ্যাক্টিভ ক্লাস আছে না এখন এইটাকে আপনি মনে করেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড রেট হয়েছে এখন আপনার মনে করেন যদি আউল আউল যদি বেশি বাড়ান মানে এই আইটেম যদি বেশি বাড়ান তাহলে আপনার এই জায়গার মধ্যে এটা চলে আসবে মনে করেন ওটো এটা আমাদের হাতে নাই এটা ইউজ লাগে নিয়ে দিচ্ছে আপনি মনে করেন এইগুলো আরো দু একটা বারো দুই তিন আচ্ছা এখানে আরো কয়েকটা বাড়াতে হবে আসছে এই এখানে 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 হলো এইটা হলো আপনার একটা আইটেম এখন এটা একটা আইটেম এই হ্যাঁ আটটার জন্য দুইটা বারোর জন্য কয়টা হচ্ছে বুঝছেন তাহলে আউল ডট কিভাবে নিতে হবে এইটা কিভাবে নিতে হবে সোজা না বিষয়গুলো ওকে এখন এইখানে আপনার একটু স্পেসিং দরকার এই জায়গার মধ্যে তো যেহেতু এটার মধ্যে স্পেসিং দরকার হুম দিতে পারেন সমস্যা নেই মার্জিন বটম মনে করেন ষাট পিকজন তাহলে <coughs> 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 এখানে তো এটা থাকুক এই জায়গায় তো এখানে এটা আপনার যেটা করতে হবে নিউ কালেকশন এরিয়া তাই না আচ্ছা আমরা যে এখানে এই জায়গার মধ্যে এটা ছিল এই জায়গার মধ্যে ওইটা ছিল আবার এই জায়গার মধ্যে আচ্ছা যাই হোক ঠিক করা যাবে সমস্যা নেই এখন 
এটাকে ফার্স্ট আমাদের একটা নিউ কালেকশন নামে এরিয়া নামে আমাদের একটা এরিয়া নিতে হবে তাই না ক্লাস নিউ নিউ কালেকশন নিউ কালেকশন এরিয়া তার মধ্যে আপনি দেন যে অথবা কালেকশন ইনফো এটা হবে বেটার এখানে দেন এস টু এই দুই ষোলোটাকে যেহেতু এটা আলাদা কালার সুতরাং এটা স্প্যান অবশ্যই হ্যাঁ তারপর এটা হলো এখানে আবার আই ক্লাস এফ এ ডট এফ এ আমাদের কি করতে হবে যে একটা ইমেজ কল করতে হবে তো এখানে যে বিজি ইমেজ বিজি ইমেজ নামে কেন নিছি হম মনে করেন আপনার কালেকশন <coughs> ইনফো <coughs> 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 কালেকশন ইনফো কালেকশন ইনফোর মধ্যে আছে হলো এস টু এস টু কে একটা বিফোর দিয়ে দেন এর আগেই তাই তো ওকে এখন এটার মধ্যে দেখি যে ফোন সাইজ কত এই ফোন সাইজটা আমরা ইউজ করে দিই যেমন এখানে কত আছে এখানে ফন্ট সাইজ আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো এখানে এটা পূজার এখানে কিছুই নেই যে ফন্ট সাইজ কত কি এখানে ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক ইউজ করার কোনো দরকার নাই তবু দেখাচ্ছে এখানে কি কি রিমুভ করা যায় দেখাচ্ছে
ফন্ট ফ্যামিলি ইনহেরিট করা দরকার নেই এখানে মনে হয় এটাই পাওয়া আছে হ্যাঁ দেখি দেখেন এটা এটা একই ফন্ট হ্যাঁ ঠিক আছে এখন আপনি দেখেন যে এখানে কালার এটা দেওয়া আছে ফন্ট সাইজ লাইন হাইট হেডিং এই যে মার্জিন বটম হেডিং বটম নানান কিছু ইউজ করা আছে এখন বর্ডারগুলো দেখি যে বর্ডার তো কোন জায়গার মধ্যে আছে এটার মধ্যে আছে একটু ভুল আছে এটার মধ্যে আমি এটার মধ্যে হেডিং মার্জিনটা কেটে দিই মানে लाभ न আচ্ছা এখন দেখেন যে এর আগে অনেক বেশি স্পেস ছিল আমাদের যেটা করা লাগবে এখন এটা থেকে একটু বোঝার চেষ্টা করুন আমার দেশ বর্ডারটাই নিচে তাই না এখন বর্ডারটা নিচে আমরা যদি এটাকে বটম জিরো করি মনে করেন এটাকে বিফোর আফটার করে একটা উইথ দিব একটা হাইট দিব সেটার বটম কি করব। फाइटेल <coughs> जिरो दिले तो बटमे जिरो दिल हो माइनस करते हैं बोझानी मन कर देखी कतटुकुशे कतटुकु जो दखल कर मार्जिन क्या दखल सर बुजते मार्जिन बटम यूज करा जाए विषय আচ্ছা এখন এইটার মধ্যে কিছু ফোন সাইজ এটা সেটা নানান গুলা আছে দেখি এইগুলো এইটার একটা উইড দিয়ে ছোট করে দেওয়া হয়েছে বুঝা দিছি কি আচ্ছা এখানে তো আমার ফোন কি হচ্ছে যে তিন লাইনে ভেঙে গেছে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু তিন লাইনে ভেঙে যায় নাই আমাদের কিন্তু ফোন এতটুক পর্যন্ত সাপোর্ট পেতে হবে মানে এতটুক পর্যন্ত ফোন দেখা দিতে হবে এখন এটা যদি আমরা এতটুক পর্যন্ত ফোন আমরা দেখাই তাহলে তো মনে করেন কি করতে হবে এটার অবশ্যই একটা উইট লাগবে মানে এতটুকু উইট লাগবে এটা তো উইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে বিধায় আমার ফুল উইট পাচ্ছে তাই না আমি যদি এটাকে উইট করে দিই এতটুকু পি ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু শেয়ার এদিকে যেতে পারবে না সে যখন এদিকে জায়গা না পাবে তখন নিচে ব্রেক হয়ে চলে আসবে তো এইটাই তখন এটাকে করা হয়েছে আর কি না লাইন ব্রেক করবো না কেন কারণ আর একটা ছোটো ডিভাইস যখন আসবো তখন লাইন ব্রেক করার কারণে লাইন ব্রেক করার কারণে তখন 
কারণ সে তার জায়গা মতন পাবে না কেন উইট অনুসারে এখন উইট কমাতে পারবো বাড়াতে পারবো তখন লাইন ব্রেক কিন্তু আমি আমার ইচ্ছা মতন কমাতে বাড়াতে পারবো না তাই না একবার যেটা দিব তখন সেটা অলরেডি ব্রেক হয়ে যাবে আচ্ছা এইটাকে मध्य सब जगह <laughs> खुद दबदप कर মনে করেন ব্যাকগ্রাউন্ডে এত ফেডিং হুম করা যায় কালার দিবেন ভাই আর কালার ধরেন সাদা একটা বর্ডার হবে বর্ডার থেকে বর্ডার থেকে টেক্সট ট্রান্স ফ্রম আপার কেস বর্ডার টু পিক্সেল সলিড मैं मेन क्ज ये फैक्टर ना मेन क्जाग्राउंड मार्जिन दरकार समस्या हलो देखें पी टैगर मार्जिन क्योंकि चले आसते देखें तरह मैं कि ब्लग नाई से डिसप्ले इन लाइन ब्लग है डिसप्ले इन लाइन দেখছেন সে কিন্তু তার জায়গা আছে এখন কিন্তু তার উপরে কি আসতে পারবে না ডিসপ্লেটা দিলে প্রবলেমটা হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ এখন আমাদের মেইন কাজ হলো এই যে এটাতে একটু বেশি স্পেসিং দাও স্পেসিং দিয়ে দিই যে মার্জিন বটম মনে করেন 60 পিক্সেল যে রকম একটা স্পেস আছে ওই জায়গায় না এই এই তে মানে মার্জিন প্যাডিং এর ইচ্ছা না মার্জিন পেডিং আর পজিশনটা বুঝতে পারলি শেষ এখন কি একটু আগের সাথে ইজি লাগে না বিষয়গুলো একটু মানে বিষয়গুলো ক্লিয়ার হইতাছে না আস্তে আস্তে আচ্ছা এখন এটাকে একটু পেডিং দেন ফার্স্ট উপরে আর নিচে দেখতে হবে আমাদের এখানে উপর নিচে কত 60 আর আমাদের এখানে কত ছিল ठीक <laughs> 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 मान हलोनी रेफ्टे जा 
আপনার লেফট থেকে শুরু হতে চাচ্ছেন নাকি রাইট থেকে শুরু হতে চাচ্ছেন মনে করেন ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন রাইট যদি দেন তাহলে সে রাইট থেকে শুরু হবে মানে এদিকে কাটা গেছে নাকি সেটা দেখবে না বাম পাশে সে রাইট থেকে এমনি শুরু হবে আর ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন টপ যদি টপ দেন তাহলে টপ থেকে শুরু হবে এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন সেন্টার 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 মানে কি ডান এবামে যাই হোক না কেন সে সব সেন্টারে অল টাইম থাকবে ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন বটম বটমে যদি দেন তাহলে বটম থেকে সে শুরু হবে এন্ড আপনি এটাকে সেন্টার ওভার নাকি জানা হ্যাঁ षोलोल কিন্তু এই জায়গার মধ্যে তো এটা যাবে না ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কিন্তু কপি করি কিন্তু এই পাশে তো ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কভার করলে যাবে না যাবে দেখেন তো এই যে এটার উপরে চলে আসছে তাহলে এটা যে রকম ছিল এরকমই রাখা যায় সরি ডিফল্ট যে রকম ছিল এরকমই তবে আরেকটু ইমপ্রুভ করা যায় একটু ইমপ্রুভ করা যায় আমরা কি দিছিলাম এর পূর্বে ব্যাকগ্রাউন্ড position right center second position right center kichu hocche na background position the cover then na background position jodi left then tar dekhen ki hoy left dile ki left pass theke e hocche na na jodi center then tale hocche na tale amar default je rokom ache e rokom hm जुड़े कत আর এইটার নিচে কত টু গ্রিস স্পেস আছে তাই না তো এইটাকে এখন কি করে দেওয়া যায় আপনি যদি এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন যে কি করে দেওয়া আছে যদিও এটা ফুল এরিয়াতে না দিয়ে এটা যেটা করছি যে শুধুমাত্র এই সেকশনের মধ্যে দিয়েছে তাহলে আমরা আমরা একটু ভুল করছি জিনিসটা সেটা হলো এই এই ইমেজটা প্যাডিং পাইনি না নিচে প্যাডিং দেই নাই হ্যাঁ প্যাডিং পাইছে প্যাডিং পাইছে আমি একটু দেখাই फुलरिया विषय कर ফুল ডিপটাকে দিতে তাহলে কি ইমেজটা কি এই পর্যন্ত জায়গা পাচ্ছে ইমেজটা তো পাচ্ছে এখন কিউ ভাই এই যে সাদা অংশটুকু তাহলে এখন প্যাডিংটাকে এটা ভিতরে দেওয়া যাবে তাহলে প্যাডিংটা এখন আমরা কাকে দিব যদিও এখানে কাস্টম প্যাডিং দিতে হবে আমার যা মনে হচ্ছে কাস্টম প্যাডিং দিতে হবে ডিজি ইমেজ দিলাম স্যার কি করি না করি কাকে কি দিচ্ছি না দিচ্ছি এইটা যাবে হলো এই জায়গার মধ্যে 
আচ্ছা এখন এটার মধ্যে নিচে আর অনেক বেশি স্পেসিং দরকার এখন এটার নিচে কতটুকু প্যাডিং দরকার একটু খেয়াল করেন তো আমার নিচে যতটুকু ই দরকার ততটুকু আমার শিওর এই জায়গার মধ্যে কি দেওয়া আছে এটা প্যাডিং দেওয়া আছে না হয় একটা হাইট ইউজ করা আছে এই যে হাইট দেখেন আমি এটাকে যদি মিনিমাম হাইট যদি হাইট না দিয়ে যদি এটাকে বলি যে প্যাডিং বটম এই যে কালেকশন ইনফো এটাকে যদি আমি বলি যে প্যাডিং বটম চারশো বিজল ছিল আমাদের নর্মালি তাই না তাহলে এখানে যদি আমি বলি তিনশো বিজল তাহলে আমাদের সাতশো হচ্ছে হ্যাঁ ইমেজ এই যে এখন সাইজ করবো এখন এই ইমেজটাকে এখন সাইজ করবো কিরকম এখন এটাকে দেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ আপনি যদি কাহিনী যাচ্ছি না এতটুকুই দেখেন ঠিক আছে যতটুকু করা যায় তারপরে যদি আরো লাগে তাহলে আবার ঠিক আছে হ্যাঁ কোনো কিছুই না বুঝতে পারছেন 